أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان கணியமிக்க இல்லாமல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா நம்மை உலகத்தில் படைத்து எத்தனையோ விதமான சோதனைகளை கொடுப்பதாக அல்லாஹே குரானில் குறிப்பிடுவதை பார்க்க முடிகின்றது அப்படி அல்லாஹு தாலா நாம் சொத்தாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹு தாலா குரானிலே குறிப்பிடும் பொழுது அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு சோதனையாக அமையும் என்று அல்லாஹு தாலா கூறுவதை கூட பார்க்கலாம் அப்படி அல்லாஹு தாலா கூறக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய செல்வங்களும் பிள்ளைகளும் அந்த பிள்ளைகள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதர் காலம் பூர ஐவேளை தொழுகையாளியாக யாரையும் ஏமாற்றாமல் பொய் பேசாமல் மக்களுடைய பார்வைக்கு நல்ல மனிதராக வாழ்ந்திருப்பார் அவருடைய பிள்ளையை பார்க்கும் பொழுது அவர் வெட்கி தலகுனிய கூடிய அளவிற்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் அவருடைய பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் காரணியாக அமைவதை பார்க்க முடியும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த சகோதரர் இவ்வளவு நல்ல விஷயமாக இவ்வளவு தக்குவாதாரியாக இப்படி தொழக்கூடியவர்களாக நல்லவராக நம்ம பார்த்த வரைக்கும் எந்த தவறும் செய்யக்கூடியவராக இல்லை நாம் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி இருந்தும் இருக்கக்கூடிய பிள்ளை எப்படி இப்படி ஒழுக்கம் இல்லாமல் தொழுகை இல்லாமல் மக்கள் எல்லாம் திட்டக்கூடிய அளவிற்கு மக்கள் எல்லாம் ஏசக்கூடிய அளவிற்கு எப்படி பிள்ளை உருவாகுகின்றான் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் ஒரு ஆச்சரியம்தான் ஏன் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் கூட புகாரில சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க உதாரணத்தை சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு விலங்கு பிறக்கும் பொழுது ஊனமாக பிறக்கவே பிறக்காது அறிவியல் பூர்வமாக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்றாங்க ஒரு விலங்கு பிறக்கும் பொழுது ஆடோ மாடோ பிறக்கும் பொழுது ஊனமாக பிறக்காது அதே போல் ஒரு மனிதன் பிறக்கும் பொழுது இயற்கை மார்க்கமாகிய இஸ்லாத்தில் தான் பிறக்கின்றான் வளர்க்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் தான் நசரானியாக யூதனாக மாட் நெருப்பை வணங்கக்கூடியவனாக மாற்றி விடுகின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சிலலாலசில் முகாரி ஷெரீஃபில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதாக பதியப்பட்ட செய்தி இதை நம்ம கேள்வி கூட பட்டிருப்போம் இல்லையா பெற்றோர்கள் வளர்ப்பதில் தான் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் இருக்குது அவர்கள் ஒழுக்கமுற்றவர்களாக இருக்கின்றார்களா அதுவும் பெற்றோர்களிடத்தில் தான் அவர்கள் ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்கின்றார்களா அதுவும் பெற்றோர்களால் தான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசம் சொன்ன வார்த்தையும் பார்க்கிறோம் இப்படி உலகளாவிய அளவில் மக்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கூட சொல்றாங்க பெற்றோர்களை பார்த்து தான் பிள்ளைகள் வளர்கின்றார்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்க்கிறோம் வெட்கி தல குனீரம் பயம் பிள்ளையால என் பிள்ளை செஞ்ச காரணத்தால் நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலை அவன் பார்த்தாலே எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது அவன் வீட்டில் வந்து அவன் ஒரு முனைக்கு நான் ஒரு முனைக்கு இருக்கிறேன் அவனால் எந்த இடத்துலையும் தலை காட்ட முடியல அவன் செஞ்ச காரியம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது எந்த அளவுக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் போய்கிட்டு இருக்குது ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் பார்க்கும் பொழுது தந்தை ஐவேளை தொழுகையாளியாக அனைத்து நல்ல காரியமும் செய்யக்கூடியவராக இருந்து பிள்ளையை பார்த்தால் பிள்ளை இந்த நிலைமை ஸ்டேஷனுக்கு கால் வைக்கிறதே பாவம் என்று நினைக்கக்கூடிய எத்தனையோ இஸ்லாமிய மக்கள் இருக்கிறாங்க மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸ்டேஷன்ல கால் வச்சா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கால் வச்சா அல்லல்லா தவறு செஞ்சுட்டோமோ நல்ல விஷயத்திற்காக மார்க்கத்திற்காக போகலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் தவறு செஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு எத்தனையோ தந்தைமார்கள் பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய அட்டூழியத்தால் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காத்து கிடந்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை இருக்கு பார்த்தீங்களா சற்றும் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையே இருக்காது அதை தாங்கி கொண்டு ஏண்டா இந்த நிலைமை எதற்கு என்னுடைய பிள்ளை இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் என்று சொல்லி திக்குமுக்க ஆடக்கூடிய ஒரு சூழலில் எண்ணற்ற செய்திகளை பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் உறவினர்கள் மத்தியில் பார்க்கிறோம் நம்ம அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் பார்க்கிறோம் இல்லை வேலை செய்யக்கூடிய மக்களுடைய பிள்ளைகளாக பார்க்கிறோம் எதனால் உருவாச்சு எந்த இடத்துல இந்த கேப் இருக்கு அப்பா நல்லா இருக்கிறாரு அப்பா நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறாரு அம்மாவும் நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறாங்க சிந்தித்து பார்த்தால் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா சொன்ன ஒரு வசனத்தை அமல்படுத்தாத காரணத்தினால் அல்லாஹு தாலாவும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்களும் காட்டிய ஒரு விஷயத்தை சொன்ன ஒரு விஷயத்தை வலியுறுத்திய ஒரு விஷயத்தை அமல்படுத்தாத காரணத்தினால் சாதாரணமாக அவருடைய பிள்ளைகளால் வெட்கி தலைகுனியக்கூடிய ஒரு நிலைமை பாய் உங்க பிள்ளையை பார்த்தேன் புகைப்பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் 
பாய் உங்க பிள்ளைய பார்த்து ரோட்ல சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் பாய் உங்க பிள்ளைய பார்த்தேன் அந்த சரியில்லாத ரவுடி பசங்களோட சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அவ்வளவு நல்லவராக இருப்பார் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் மைவேலை தொழுகை அனைத்து விஷயங்களும் கரெக்டாக இருக்கும் பிள்ளைகள் அந்த நிலைமை பாய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை போதை பழக்கம் சாதாரணமாக பார்க்குறோம் எனக்கு தெரிந்து ஒரு மக் ஒரு சகோதரருடைய பிள்ளை அந்த போதை பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அவரை பார்க்குறோம் அலமதுல்லா அவ்வளவு நல்ல மனிதராக இருப்பார் பிள்ளை ஏண்டா இப்படி போயிட்டான் நமக்கே புரியலை இது குரானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனத்தை இந்த மக்கள் அதை கண்டுகொள்ளாமல் அதை பின்பற்றாமல் விட்டதன் விளைவாகவே பார்க்கிறோம் என்ன வசனம் நான்காவது அத்தியாயம் நூற்றி நாற்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தலா சொல்றான் அல்லாஹுடைய வசனங்கள் மறுக்கப்படும் நிலையிலும் அவது கேலி செய்யப்பட்டு அல்லாஹுடைய வசனங்கள் கேலி செய்யப்படக்கூடிய நிலையிலும் அந்த ஒரு சபையில் பேசப்பட்டால் அல்லாவுடைய வசனங்களை கேலி பண்ணுறாங்க அல்லாவுடைய வசனங்களை ஏற்க மறுக்கிறாங்க அந்த சபையில் நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் வேறு பேச்சுகளில் ஈடுபடும் வரை அல்லாவுடைய வசனங்கள் கேலி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லை செய்யக்கூடிய செயல்கள் அல்லாவுடைய வார்த்தைக்கு நேர்மாற்றமாக இருக்குது அந்த சூழலில் நீங்கள் அங்கே உட்கார கூட உட்காராதீங்க எது வரைக்கும் அவர்கள் டாப்பிக்கை மாற்றுற வரைக்கும் வேறு ஏதாவது டாபிக் போயிட்டாங்க இங்கே டூர் போகலாமா அங்கே டூர் போகலாம் டாபிக் மாற்றிட்டாங்கன்னு வைங்க அது வரைக்கும் நீங்க அங்க உட்காராதீங்க அல்லாவுடைய வசனங்கள் கேலி செய்யப்பட்டால் அந்த செயலில் காட்டப்பட்டால் அங்க உட்காராதீங்க அப்படி அல்லாஹு தல பின்னால சொல்றான் அவர்கள் வேறு பேச்சுகளில் ஈடுபடும் வரை அந்த சபையில் உட்காராதீங்க அப்படி உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னு வைங்க இதுதான் இருக்கிறதுலயே ஹைலைட் நல்லா கவனிங்க அல்லாஹுடைய வசனங்கள் கேலி செய்யப்படுது மறுக்கப்படுது செய்யக்கூடிய செயல்கள் அல்லாஹு தாலா வெறுக்கக்கூடிய காட்டாத செயலா இருக்குது அங்க உட்காராதீங்கன்னு அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டான் சொல்லிட்டு சொல்றான் இதையும் மீறி நீங்க அங்க உட்கார்ந்தீங்கன்னு வைங்க நீங்களும் அந்த விஷயத்தை செய்தவர்கள் போலத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் பாருங்க நம்மளுடைய கணக்கு என்ன இருக்கும் வேலை செய்யக்கூடிய ஆளுங்க வரும் பாய் ஒரே டென்ஷன் வாங்க பாய் டீ கடைக்கு போயிட்டு வருவோம் நாம என்ன பண்ணுவோம் டீ குடிப்போம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு டீயோட சேர்த்து தம் அடிப்பார் சிகரெட்டு பிடிப்பார் நாம் என்ன பண்ணுவோம் பாய் நம்ம பிடிக்கல அவர் ஃப்ரெண்டு அவர் பண்ணுறாரு பாய் நம்ம பண்ணலை பாய் அவர் பண்ணுறாரு பசங்களுக்கு காலேஜ் பசங்க ஸ்கூலு பசங்களுக்கு மத்தியில் பாய் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரெண்டுங்க பண்ணுவாங்க பாய் நம்ம செய்ய மாட்டோம் அவங்க செய்வாங்க நான் அதை பார்த்துட்டு தான் இருப்பேன் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறியா அந்த சபையில் நீ நின்றுகிட்டு இருக்கிறியா நீயும் அந்த தவறை செய்தவன் போலத்தான் யார் சொல்றான் நாம சொல்லல எந்த விதமான உயரிய சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்லல அந்த சைக்காலஜிஸ்டே படைச்சு அல்லாஹ சொல்றான் நீங்களும் அந்த பாவத்தை செய்தவர்கள் போல சரி இதற்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம் எப்படி இது போல தவறான பழக்கங்கள் பிள்ளைகள் மத்தியில் உருவாகுது என்று சிந்தித்து பார்த்தால் அப்பா பிள்ளை இடத்துல ஒரு உதாரணத்தை கூட சொல்லுவாங்கல்ல சின்ன வயசுல பிள்ளை வந்து அப்பா அப்பா அப்பான்னு சொல்லி கேட்கும் நாம என்ன பண்ணுவோம் வேலை இருக்குமா போயிட்டு வா இந்த வேலை இருக்கா போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நாம கடப்போம் அப்படியே நாட்கள் செல்ல செல்ல பிள்ளையும் தந்தையும் தாயும் உட்கார்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு செயலா என்னங்க இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் சிந்திச்சு பாருங்க தாய் தந்தை பிள்ளை வீட்டில் உட்கார்ந்து இந்த காலகட்டத்தில் அதுவும் நகரத்தில் உட்கார்ந்து ஒன்றாக செய்யக்கூடிய செயல் என்னதான் இருக்கு முன்னர் காலத்தில் கூட சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்க அது கூட இப்போ இல்லை இப்போ ஹராமா ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க சினிமாவுக்கு போகிறாங்க ஹராமான செயல் அது தவிர்த்து இன்னொன்று ஒன்று முக்கியமாக செய்கிறோம் என்னது அல்லாஹ் காப்பாற்றணும் வீட்டில் உட்கார்ந்து டிவியை பார்க்குறோம் உண்மை தானே ஒன்றா உட்கார்ந்து செய்யக்கூடிய செயல் என்ன ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கூட சொல்கிறாங்க என் பிள்ளையோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அப்பா சொன்னாராம் சரி நான் இனிமேல் என் பிள்ளையோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படியா சரி ஒரு மாதம் கழித்து மறுபடியும் வர்றாங்க நான் பிள்ளையோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஆனாலும் என் பிள்ளை என் பேச்சை கேட்க மாட்டேறான் சரிங்க என்னங்க பண்ணிங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்து டிவியை பார்த்தோம் அந்த டிவியில் என்னங்க காட்டுறான் அந்த டிவியில் காட்டப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அல்லாஹுடைய வசனங்கள் எப்படி இங்கே ஒன்றா வருது பாருங்கள் ஏன் நன்றாக இருக்கக்கூடிய சாலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணினுடைய மகன் வளர்ப்பில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருது ஒரு ஆணி வேர் வீட்டுக்குள்ளே வந்து உட்கார்ந்துருக்கு அதில் வரக்கூடிய அந்த டிவி உட்காந்து ஒன்றா மாறுக்கிறோம் அரை நிர்வாணமாக கூத்தாடிகள் கூத்தாடக்கூடிய ஒரு பாடலை உட்கார்ந்து ரசிக்கிறோம் பாய் அது ஹராம் பாய் விபச்சாரிகள் ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க விபச்சாரம் நடந்துகிட்டு இருக்குது பாய் அது உட்காந்து ஒன்னா பாக்குறீங்களே ஒன்னும் புரியாது பாய் அது ஒண்ணும் தெரியாது பாய் அது எப்படி பாய் பிள்ளைக்கு புரியும் பிள்ளையுடைய மனசுல
ஒரு விஷயத்தை தடுக்கலன்னு வைங்க பிள்ளையோட மனசில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும் பிள்ளை சிகரெட் பிடிக்கிறான் தூரத்தில் அப்பா பார்த்துடக்கூடாது அத்தா பார்த்துடக்கூடாதுன்னு சிகரெட் பிடிக்கிறான் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் அவன் பார்த்துட்டான் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க அந்த நேரத்தில் கேட்க வேண்டான்னு போயிடுறீங்க பிள்ளையும் பார்த்துட்டு அப்பா பார்த்துட்டாலும் பயந்து பயந்து வீட்டுக்கு வரான் நீங்கள் ஒன்றுமே கேட்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னு ஒரு உதாரணத்திற்கு வைங்க அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவன் சிகரெட் தான் பிடிப்பான் இன்னொருத்தர் வர்றார் டேய் சிகரெட் பிடிக்காதடா உனக்கு உடம்பு கெடுதிடா அல்லாஹு தாலா உங்கள் கையாலேயே நீங்கள் நாசத்தை தேடிக்கொள்ளாதீர்கள் சொல்லியிருக்கிறான்டா என்று ஒரு ஒரு உபதேசம் சொன்னால் அந்த பையனுடைய பதில் என்ன இருக்கும் போயா வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எங்கள் அத்தாவே பார்த்துட்டு சும்மா போயிட்டாரு பரிசாக வந்துட்டார் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லுவாரா இல்லையா ஏன் என்ன காரணம் ஒரு தவறை பார்க்கின்றோம் அந்த தவறை நாங்கள் நல்ல ஊ கூர்ந்து கவனிக்கிறோம் கவனிச்சும் அந்த இடத்தில் தடுக்கவில்லை எதிர்த்து பேசவில்லை கையாலும் தடுக்கவில்லை நாவாலும் தடுக்கவில்லை அந்த நேரத்தில் அது தவறென்றே அவனுடைய மனதில் பதியப்படவில்லை அவருடைய மனசில் என்ன சொல்லும் எங்கள் அத்தாவே சொல்லிட்டார் எங்கள் அத்தாவே ஒன்றும் சொல்லலை நீ யாருப்பா பெரிய ஆள் வந்து சொல்கிறதுக்கு சொல்லுவானா இல்லையா டிவியில் என்ன பார்க்குறோம் கூத்தாடிகள் மகரம் இல்லாத இன்னொரு ஒரு ஆணுடன் சேர்ந்து காதல் கன்றாவி என்று சொல்லி கட்டி பிடிப்பதும் அசிங்கத்தை செய்வதும் டிவியில் காட்டுறான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆஹா இந்த டாக்டரா இந்த ஆக்டர் படம் நல்லா இருக்கும் பாட்டு ஓடுது படம் ஓடுது எல்லா விதமான அழிச்சாட்டியங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தவறுன்னு காமிச்சோமா தவறுன்னு சுட்டி காமிச்சோமா டிவில நடந்தா அது எங்கேயோ நடந்து போலையா சரி டிவிய விட்டுருங்க ஒரு போட்டோ வாங்கி மாட்டுவீங்களா ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த விபச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த விஷயத்துல ஹீரோ ஹீரோனுடைய படத்தை வீட்டுல மாட்டி வைப்பீங்களா அது மாட்டீங்க ஆனா டிவில ஓடுச்சுன்னா பசங்களோட சேர்ந்து ஒன்னா உட்காந்து பாருக்கிறோமே அதில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களும் நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் அனுமதிக்கின்றீர்கள் பிள்ளை சின்ன வயசுலேருந்தே பார்க்குறான் ஆஹா மகரமான ஒரு மகரம் இல்லாத ஆண் பெண் ஒன்றாக கட்டி பிடிக்கிறார்கள் திருமண பந்தம் இல்லாமல் எங்கெங்கே ஊர் சுற்றுகிறார்கள் பார்க்குறான் சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க என்ன ஸ்டைல் என்னவா சிகரெட் பிடிக்கிறது ஸ்டைலாம் கேடு கட்ட விஷயமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை உட்காந்து குடும்பமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய விஷயத்தை பாருங்க நாம குடும்பம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்பா அம்மா குழந்தைகள் உட்காந்து குடும்பமா செய்யக்கூடிய செயல் என்ன டிவி பாக்குறது அந்த டிவியில என்னத்தை பார்க்கிறோம் கேடு கெட்ட பாடல்களை படங்களை பார்த்து கொண்டு பிள்ளைகளை சீரழிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு நம்ம உதாரணம் சொல்லணும்னு சொல்லி சொன்னா இந்த போதை கலாச்சாரம்ங்க எந்த அளவிற்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் குறிவைக்கப்படுகின்றார்கள் அதற்கு எதனால் இந்த பாதிப்பு சிகரெட்டில் இருந்து குடிப்பழக்கத்தில் இருந்து உண்மையான அங்கே சொல்லப்படக்கூடிய போதைப் பொருட்கள் வரை நம்ம சமுதாயம் அடிமையாக இருக்குது ஏன் தவறு என்று சுட்டி காட்டப்படலை நான் கடந்து படம் பார்க்குறோம் ஹீரோ ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் போய் ஒரு போதையில் விழுவார் அதை உட்காந்து பார்த்துருப்பா என்ன படம் தெரியுமா பிள்ளை மனசில் என்ன பதிவு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதனால் தானே போதைப் பழக்கங்கள் இந்த காதல் கன்றாவி என்று திருமணத்திற்கு முன்னார் ஹரமான விஷயங்கள் திருமணம் நடந்தும் பந்தம் நடப்பதற்கு முன்னால் இரவு முழுவதும் போன் பேசுவதெல்லாம் எங்கெங்க உருவாச்சு யார் இதை உண்டாக்கிய பழக்கம் இது திருமணம் எனும் ஒரு பந்தம் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த பெண்ணுடன் பேச வேண்டும் நிச்சயம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அப்படியே கூப்பிட்டுட்டு சுற்றுறது என்ன தந்தையே போன் நம்பர் வாங்கி கொடுக்கறது கேடு கட்ட விஷயமா இந்த சமுதாயத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி வந்தது பழக்கம் தங்க பணிக்க ஏன் தெரியல படத்தை பார்த்து படத்தை பார்த்து அவர் இதுதான் வாழ்க்கை என்று மாறிவிட்டதை பார்க்கிறோமா இல்லையா பிள்ளை பார்க்கிறான் சிகரெட் பிடிக்கிறத பார்க்கிறான் போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துறத பார்க்கிறான் காதல் கன்றாவை சுற்றுறதை பார்க்கிறான் கத்தியத்து சுற்றுறதை பார்க்கிறான் எதற்கெடுத்தாலும் வெட்டு குத்து என்று பார்க்கிறான் இதனையும் தாண்டி இன்னொன்று இருக்குங்க ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணால் இப்போ இந்த காலகத்தில் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்தாடா செல்ஃபோன் தானே வேணும் இந்தா செல்ஃபோன் செல்ஃபோனில் என்ன வருது கேமில் முதல்ல வீட்டில் உட்காந்து பாட்டி என்ற ஒரு செட்டப் இருந்துச்சு தாத்தா பாட்டி என்ற செட்டப்பில் நல்ல விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருப்போம் செல்ஃபோனில் என்ன இருக்குது இந்தா அந்த காரை போய் அடி இந்த காரை ஓப்பன் பண்ணி திருடிட்டு போ அந்த அவனை அடி இந்த கண்ணத்தை ஷூட் பண்ணு இந்த இடத்துலேருந்து அதை பண்ணு இந்த இடத்துல இது பண்ணு என்று சொல்லி வன்மத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னுடைய சொந்த உறவினருடைய நண்பர் மகன் காரில் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் கேம் விளையாடி கேம் விளையாடி அந்த பையனுடைய அந்த சிறுவனுடைய மூளையில் செட்டப்பான விஷயத்தை சொன்னால் நமக்கே ஆச்சரியமாகும் அந்த ஏதோ ஒரு கேம் இருக்குங்க போகக்கூடிய காரை வந்து சுடணும் இல்லை காரை திருடிட்டு ஓடணும் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது ஒரு கேம் இல்லை எல்லா கேமும் இப்படி தான் இருக்குது விளையாடி 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 விளையா
நிச்சயமாக என்னுடைய அத்தாவே அனுமதிச்சிட்டாரு எனக்கு என்ன வந்துச்சு என்னுடைய அத்தாவே ஓகே சொல்லிட்டாரு இந்த அத்தாவே எதுவும் சொல்லலை இதனால் தான் இஸ்லாம் அழகிய சைக்காலஜியை சொல்லிக் கொடுக்குதுங்க நபிகள் நாயகம் செல்லலா வலேசம் சொன்னாங்க ஒரு தீமையை கண்டால் ஒரு தீமையான விஷயத்தை பார்க்குறீங்களா முடிந்தவரை கையால் அந்த தீமையை தடுக்க வேண்டும் இல்லையா நாவால தடுங்க இது ஹராம் இது கேடு கெட்ட விஷயம் இது செய்யக்கூடாது என்று நாவால் சொல்லுங்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த சபையில் இருந்து வெறுத்து ஒதுக்கி விடுங்கள் இருக்கதிலேயே ஈமானின் கடைசி கட்டம் அதுதான் நாம் என்ன பண்றோம் யாரோ ஒரு மகரம் இல்லாத வீட்டில் அந்த படத்தில் ஓடினால் உட்காந்து அருமையாக ரசித்து கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகளுடைய மனசுல ஸ்டோர் ஆகுது எந்த அளவிற்கு போகுது என்பதை சிந்தித்து பாரு நம்முடைய பிள்ளைகள் கேடு கெட்டு போவதற்கு இந்த அளவிற்கு போதை பழக்கத்திற்கும் தவறான பழக்கத்திற்கும் அடிமையாகி போவதற்கான முக்கிய காரணம் எது டிவியை தான் பார்க்கிறோமே ஏன் அது டிவி காரணமா இருக்கு நாம தடுக்கிறது கிடையாது இதில் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்த கூட பா எந்த அளவுக்கு வருது ஒரு மேட்ச் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்க அசர் தொழுக வந்துடும் ஒரு மகரிவ தொழுக வந்துடும் நாலரை மணிக்கு அசர் தொழுக இந்த கடைசி ஓவர் பா இந்த ஓவர் முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் எதற்கு தள்ளி எதை தள்ளி போடுறோம் தொழுகையை தள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிள்ளைய பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சின்ன வயசுல நாம சஜிதா செய்யும் பொழுது நாம ருக்கு செய்யும் பொழுது பக்கத்துல உட்கார்ந்து பக்கத்துல நின்று கொண்டு நம்மை போலவே செய்த அதே குழந்தை நீங்க ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஓவருக்காக நீங்க தொழுகையை கடத்தி போட்டால் அவனுடைய நிலைமை அப்பாவே தொழுகையை தள்ளி போட்டாரு நம்ம தொழுகையை விட்டா என்ன இதை தான் கற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோமா சகோதரர்களே எந்த அளவிற்கு நம்ம சமுதாயம் சீரழிந்து போய் கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகின்றது எந்த காரணத்தினால் ஒரு தவறான விஷயத்தை தடுக்காததன் காரணத்தினால் நம்ம பார்க்கிறோம் இதற்கு அடுத்து இந்த பிள்ளைகளோட செலவு பண்ணக்கூடிய நேரங்க இந்த சமுதாயத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் கண்கூடாக பார்க்கலாம் சின்ன வயசில் பிள்ளை ஏதாவது செஞ்சுட்டு அத்தா 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 அப்படின்னு வருவாங்க அப்பா அப்பான்னு வருவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏ இப்போ வேலை இருக்கு அம்மாவை கூப்பிட்டு ஏ எனக்கு வேலை இருக்குன்னு தெரியாத நீ அனுப்பிச்ச சீக்கிரம் போய் பாரு எனக்கு இவ்வளோ வேலை இருக்கு பிள்ளையை கூப்பிட்டு போ எனக்கு வேலை இருக்கு இம்பார்ட்டண்டாக ஃபோனு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் போ 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 இன்னொரு பின்னாடி வா பின்னாடி வா நாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் தள்ளிக்கிட்டு இருப்போம் இது எப்போ நடக்கும் பிள்ளை ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு இல்லை அஞ்சு வயசு வரைக்கும் நடக்கும் பிள்ளை ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசை தொட்டு டாண்டு வைங்க நாம கே பண்ணு எங்கடா போறேன் எங்கேயோ போறேன் டே எப்படா வருவேன் எப்பயோ வருவேன் டே ஏதாவது பேசுறா என்ன பேசுறது எப்ப நடக்கும் இது வளர்ந்த பிறகு சின்ன வயசுல நாம எவ்வளவு நேரம் கொடுக்கிறோமோ நம்முடைய வேலையுடைய நேரம் நாம வீட்டில் இருப்பது கிடையாது பெண்கள் தான் இருப்பாங்க இப்ப பெண்களுடைய நேரம் பின்னாடி சொல்றோம் நாம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நேரம் சிறிது அந்த சிறியளவு நேரம் அந்த பிள்ளைக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அந்த விஷயத்தை விட்டுட்டு வீட்டில் வந்த பிறகும் நாம் அதை கவனிக்கவில்லை என்று சொன்னால் பிற்காலத்தில் நம்மீதே அதை திரும்பி வரக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்குறோமா இல்லையா பிள்ளையோட பேசி ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்களே புதுசாக ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிட்டோமா இல்லை கூடுதல் குறைவா சொல்லிட்டோமா அப்பாவோட பேசி நாலஞ்சு மாதம் ஆச்சு சாதாரணமாக நடக்குது அத்தாவோட பேசி ஒரு வருஷம் ஆச்சு சாதாரணமாக நடக்குது அப்பாவோட சண்டை போட்ட நான் பேசி பல மாதம் ஆச்சு சாதாரணமாக நடக்குது இந்த அளவிற்கு பிள்ளைகளோடு உறவாடுதல் இருந்தால் பிள்ளையுடைய வளர்ப்பு எப்படி இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே தவறை சுட்டி காட்டலை வீட்டில் உட்காந்து ஒன்றாக படம் பார்த்துருக்குறோம் இந்த அளவிற்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் பிள்ளை எப்படி நல்லாக வருவான் தொழுகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இன்ன சலாத்த தன்ஹா நில்ஃபா ஷாய்வல் முன்கர் தொழுகை என்பது வெட்க கேடான காரியங்களை விட்டும் தீமைகளை விட்டும் தடுக்கும் ஐபிஎல்னு ஒன்று பார்க்குறோமே இந்த சூழ்நிலையில சியர் லீடர்ஸ் ஒண்ணு ஆட வைக்கிறாங்களே அரை நிர்வாணம் ஆட வைக்கிறாங்களே வீட்டில் உட்கார்ந்து பார்க்கிறீங்களே சகோதரர்களே ஒரே ஒரு கேள்வி நபிகள் நாயகம் சில லாலசம் இப்படிதான் கேட்டாங்க அதனால நம்மளும் கேட்கிறோம் என் வீட்டில் பிறக்கக்கூடிய என்னுடைய மகளை நான் ஆட வைப்பனா கோ வராது ரோஷம் வராது யாரோ ஒரு பெண் மணியாளர்னா உட்கார்ந்து நம்ம பார்க்கிறோமே பிள்ளையும் கெடுக்கின்றோம் அறாமான பார்வையை நாமும் பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம சமுதாயம் பிள்ளைகள் கெட்டு போம என்ன பண்ணுவோம் அப்பாவும் அதை உட்காந்து பார்க்கிறாரு அப்பாவே இதை பார்த்தால் நான் என்ன வேணாலும் பார்க்கலாம் நினைப்பானே எந்த இடத்துல போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம சமுதாயம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பார்க்க முடியல செல்போனை பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை நாடகம் பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை இந்த ஆப்ல பார்க்கலாமா ஐயோ அந்த இது போயிடுச்சு நம்ம இதை பார்க்கணுமே பிள்ளை டிஸ்டர்ப் பண்றான் டே சும்மா கடை இந்தா செல்போன் செல்போன் எடுத்து பிள்ளையோட கையில் கொடுத்துட்டு பிள்ளை கேம் பார்க்குறானா வேற எந்த படத்தை பார்க்குறா என்ன வீடியோ பார்க்குறான் எதுவுமே தெரியறது கிடையாது நாம உட்கார்ந்து ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கிட்டு
செலவு பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் ஹராமான விஷயத்தை இந்த டிவியில் பார்த்து விட்டு போயிடுறார் இப்படி ஒரு சூழலில் இருக்கும் பொழுது அந்த தவறை சுட்டி காட்டாததன் விளைவாக சமுதாயத்தில் வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் தீய பழக்கங்களுக்கும் அடிமையாகி ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்த்தங்க மனசில் அப்படியே ஊசி குத்துனா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவு இருக்கு ஒரு போதை பழக்கத்திற்கு வயக்கப்பட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாமே போதை உட்கொண்டு இருக்கிறாங்க ஊசி போடுறாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கே தெரியல அதை பத்தி அது சாதாரணமான ஒரு வீடியோ போல நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த வீடியோ ஒரு கட்டத்தில் பார்க்குறோம் டே ஆஷிக்கு ரொம்ப நேரமாக ஃபோன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் வரக்கானோ ஃபோன் அடிடா அப்படின்றான் இருக்கக்கூடிய பத்து பதினஞ்சு நபர்களும் முஸ்லீம்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து நமக்கே என்னடா மொத்தமே வாழ்க்கை இருக்கிறீங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் இல்லைடா அந்த அப்துல்லா கிட்ட கேளுன்னு அவன் சொல்கிறான் ஆஷிக்கின்ற வார்த்தை அந்த அப்துல்லான்ற வார்த்தை சற்று கலங்களாக வருது அந்த வார்த்தை என்னன்னு சரியாக கணிக்க முடியலை ஆனால் இஸ்லாமிய பெயர் எங்கே போய்கிட்டு இருக்க நம்ம சமுதாயம் பெற்றோர்கள் என்ன கவனிக்கிறோம் அல்லாஹு தலா சோதனை சொல்லி சொல்லியிருக்கிறானே அதை அமானிதமாச்சே குல்லு கும்ராயின் ஒவ்வொருவரும் பொறுப்பாளர்கள் அந்த பொறுப்பை குறித்து விசாரிக்கப்படுவோமே எங்க போய்கிட்டு இருக்க நம்ம சமுதாயம் தீமையை நாமே தட்டி கேட்காமல் நாமே தீமையை செய்தால் அதை பார்த்து வளரக்கூடிய பிள்ளைகள் எவ்வாறு வளர்வார்கள் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சகோதரர்களே நம்ம சமுதாயம் இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் பிள்ளைகள் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்பில் பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் தொழுகைக்காக வருகின்றார்கள் கணக்கெடுங்கள் பெரியோர்கள் வரதே சிரமமாக இருக்குது சுபு தொழுகையில் ஒரு பெரியோரை பார்க்க முடியல ஆயிரம் காரணம் ஒரே ஒரு ரிசல்ட்டு ஆயிரம் காரணம் தான் முன்னாடி நிற்குது தொழுகைக்கு வர வேண்டும் தொழுகைக்காக நிற்க வேண்டும் ஒரே ரிசல்ட்டு தான் ஆயிரம் காரணம் வரும் பன்னெண்டு மணிக்கு கடையை மூடுனே நேற்று நைட்டு பேசி லேட் ஆயிடுச்சு சொந்தக்காரங்க வந்துட்டாங்க சாப்பிட்டு முடிக்க லேட் ஆயிடுச்சு பிள்ளை அழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அது இரு இது அதுன்னு சொல்லி ஏதாவது காரணம் காட்டி தொழுகைக்கு வர்றது கிடையாது சிறு சமுதாயம் இளைஞர் பட்டாலும் சிறுவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த தொழுகையில் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூட காட்டாமல் பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயம் சகோதரர்களே ஒவ்வொருவரும் அல்லாஹிற்கு நிச்சயமாக பயப்பட வேண்டும் அல்லாஹுக்கு அஞ்சி நடக்க வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளை என்னால் நாசமாக போனால் நிச்சயமாக நான் கேள்வி கேட்கப்படுவேனே நான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே அல்லாஹ் நம்மிடையே இப்போதான் சிசிடிவி வந்துருச்சு பிள்ளைகள் தான் நம்முடைய சிசிடிவி அந்த காலகட்டத்திலேருந்து சிசிடிவி இருக்கு நாம என்ன செய்யறோமோ அப்படியே செய்வாங்க நாம் அல்லாஹுடைய அவர்களால் நபீன் நாயகம் சிலலாலசம் காட்டிய வழிமுறைப்படி அத்தியாயத்தில் விரலாட்ட வேண்டும் என்று சொல்றோம் அந்த விஷயம் பிள்ளைகளுக்கு பயங்கரமாக அட்ராக்ட் ஆகுது அது அப்படியே செய்யறான் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அப்படியே மகளும் அப்படியே செய்யறா வளர 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 பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் நாம் தடக்காத விஷயங்கள் அனைத்துமே இருந்து கொண்டு எந்த அளவிற்கு இந்த சமுதாயத்தை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு இதுவே போதுமான சான்று திருமணத்துக்கு போறாங்க இங்கே அந்த இடத்துல பார்க்கிறாங்க பெற்றோர் வளர்த்துல இதுவும் வரும் திருமணத்துக்கு போறாங்க போகக்கூடிய சூழல்ல பாட்டு கச்சேரி என்ன திருமணத்துடைய மணமகன் மணமகள் பேரை பார்த்தா யாஸ்மின் ஹாதர் உள்ள போனா ஒரே பாட்டு கச்சேரி வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் போன உடனே அங்கே பாட்டு கச்சேரி நடக்குது என்று தெரிந்தால் உடனே வெளியே வர வேண்டும் என்பது இஸ்லாமியுடைய கடமையாக பார்க்கிறோமே தவறு நடக்குது அதில் நான் பங்கு கொள்ளக்கூடாது என் பிள்ளைகளுக்கு அது தவறு என்று சுட்டி காட்டப்பட வேண்டும் அனைத்து விஷயங்களும் அடங்கி இருக்கு வெளியே வர வேண்டும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் வந்துட்டோம் சொந்தக்காரங்க கோச்சிப்பாங்க அல்லாஹ கோபிக்கிறானே சொந்தக்கார கோச்சா கோச்சிக்கிட்டு போறான் நாளைக்கு அவன் வந்து சேர்வான் இன்ஷா ஆனால் அல்லாஹுடைய கோபத்தை சாபத்தை சம்பாதிக்கின்றோம் கூடவே பிள்ளைகளை நாசமாக்குகின்றோம் பாட்டு கேட்பது ஹலால் ஆகுதா இல்லையா எந்த அளவிற்கு நம்ம சமுதாயம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் துல்லியமாக பார்க்க வேண்டுமே அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு சோதனை பிள்ளைகளும் அந்த சொத்துக்களும் அந்த சோதனை முறையாக கையாள வேண்டும் சகோதரர்களே நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமும் பார்க்கப்படுகின்றது தவறாக இருந்தால் அந்த தருணத்தில் சுட்டி காட்டுங்க இல்லை பிள்ளைகளிடத்துல சொல்லுங்க இது தவறு இது நடக்கக்கூடாது என்று இல்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அமைதியாக இருந்து விட்டால் கூட நிச்சயமாக அதை என்னுடைய தகப்பனார் அதை அனுமதித்து விட்டார் நான் அதை செய்யலாம் இல்லை அதற்கு மேலும் செய்யலாம் என்று அவன் போய்விடுவான் இன்ஷால்லா நம்முடைய இந்த தவறான காரியங்களை ஹரமான காரியங்களை தடுப்பதில் முனைப்பு காட்ட வேண்டும் இன்ஷால்லா ஒன்று நமக்காக நாம் மறுமையில் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அது ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவது நாம் பொறுப்பாளிகளாக ஆக்கப்பட்டுள்ள நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் இது ரெண்டாவது ரெண்டுமே முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது இன்ஷால்லா தீமையை அதிகம் தடுக்க வேண்டும் அதனால் தான் அல்லாஹ் தலா குரானில் குறிப்பிடும் பொழுது கூட யாமரூன் அபில்
யமருன பில் மார்ஃப் என் ஹவுன் அனில் முன்கர் அவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் என்று அல்லாஹ் தலா குரானில் சொல்வதை பார்க்கின்றோம் நம்முடைய நல்லதுக்காகவும் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நலனுக்காகவும் இன்ஷா அல்லா ஒரு தீமையை கண்டால் அந்த தீமையை தடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோர்களுடன் உட்கார்ந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுடன் உட்கார்ந்து இந்த ஹராமான பாட்டு பாடல் இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னா நாடகம் பார்க்காத எடுத்து சொன்னா நாங்க பிக் பாஸ் தான் பார்க்கறோன்றாங்க பிக் பாஸ் ஹலாலா எந்த அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு எந்தெந்த மாதிரி காரணத்தை சொல்லி இந்த சமுதாயத்துல கேடு கேட்டு போய் அந்த விஷயத்தை ஹலாலாக்கக்கூடிய விஷயங்களை செய்யறாங்க எவ்வளவு கேவலமான விஷயத்தை காட்டக்கூடியதா இருக்குது நாம பட்டியல் போடணுமா இப்ப சொன்னதை வச்சு நீங்க நினைச்சு பாருங்க அந்த சொன்னப்படக்கூடிய அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில எவ்வளவு கேவலமான விஷயங்கள் காட்டப்படுது உட்கார்ந்து பார்த்தால் பிள்ளையுடைய மனசுல என்ன ஸ்டோர் ஆகும் பிள்ளை எப்படி வளருவான் நீங்க நல்ல நல்லவரா இருப்பீங்க பிள்ளை நாளை வளர்ந்து நாம் வெட்டி தடை வெட்டி தடை குணிய அளவிற்கு அந்த நிலைமை மாறிவிடும் என்பதை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக இன்ஷா அல்லா நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக நம்ம மாறுவோம் நிச்சயமாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் நம்மை பார்த்துதான் வளர்கின்றது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை பார்த்துதான் வளர்கின்றது நாம் பேசக்கூடிய பேச்சை பார்த்துதான் வளர்கின்றது நாம் அனுமதிக்கக்கூடிய அனுமதியை பார்த்துதான் வளர்கின்றது என்பதை சிந்தித்தவர்களாக நாம் அனைவருமே அல்லாஹ் காட்டிய வழியில் நபீன் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் வாழ்ந்து காட்டிய வழியில் வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் தலா உங்களுக்கும் ஏற்படுத்தி எனக்கும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தவனாக முதல் உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ